நிறைய பேர் இந்த கர்மம் கடவுள்னா என்ன தெய்வங்கள்னா என்ன அந்த மாதிரி இது கேள்விகளும் நிறைய பேர் கேட்டுறாங்க சரி அதனால் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு அது கொஞ்சம் டிவியேஷன் ஆகுங்கிறதுனால இப்போ இன்றைக்கு சும்மா கேஷுவலாக மீட் பண்ணுறோம் அதனால் அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேசி அதை ஒரு வழி கட்டிடுவோம் நிட் பார்த்து இன்றைக்கி வச்சுருக்கோம் அதனால் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக சும்மா நான் சொல்கிறது எடுத்துக்கிடனாலும் எடுத்துலாம் எடுக்காமல் விடனாலும் விடலாம் இருந்தாலும் சரி என்ன என்னுடைய தரப்பில் என்ன சொல்கிறேங்கிறத ஒரு ஐடியாவுக்காக நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் உங்கள் மனசில் ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்றவங்க சொன்னதையும் இதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நாளைக்கு சொல்கிற சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது வந்து நாம் சொல்கிறது மட்டும் நம்ம இதை மட்டும்தான் வேறு எதையுமே கம்பேரே பண்ணக்கூடாது நம்ம இதை மட்டும்தான் முழுக்க முழுக்க புரிஞ்சுக்கிடணும் கம்பேர் பண்ணுறது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு எதுவுமே கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம சப்ஜெக்டை மட்டும் தான் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் அதில் மாஸ்டர் ஆக முடியும் இப்போ இன்றைக்கி இந்த கர்ம வினயங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி ஒரு டாப்பிக்காக பேசுகிறோம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஆரம்ப காலங்களில் திருவண்ணாமலையில் ஒரு ஒரு ஒன்னியரங்க தங்கியிருந்தேன் அப்போ நிறைய ஃபாரினர்ஸ் அங்கே தான் முகாம் பண்ணுறனால சரி அவங்களுக்கும் நம்ம கருத்துக்களை தெரிவிப்போமேன்னு சொல்லி அங்கே ஒரு ஒன் இயர் நாங்கள் ப்ரோ ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ நம்ம நம்ம ஆட்களும் வருவாங்க ஃபாரினர்ஸும் வருவாங்க அப்போ ஒரு நாள் நான் வந்து அன்டைமாக ஒருத்தர் வந்தார் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க நேரமாக பார்த்து ஒருத்தர் வந்தார் இந்தியன் தான் இந்தியன் அன்டைமாக தான் வருவாங்களோ தெரில வந்து சேர்ந்தார் அப்போது நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லி அனுப்பினோம் அதே மாதிரி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட என்ன விஷயம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னுட்டு கேட்டேன் அப்போ அவர் வந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டார் அதை நான் வந்து ஒரு ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர்னு சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டார் ஏன்னா பொதுவாக வந்து ஆன்மீகத்தை தேடுறவங்க வந்து ஆன்மீக ஆர்வலராக வருவாங்க இவர் ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளராக வந்தார் அப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்கிறாரு என்னன்னு சொல்லி மற்றபடி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் அவர் பேசுகிறத பார்த்து சரி நீங்கள் மற்ற நேரங்களில் வாங்க இந்த ஷெடியூல்ட் டைமில் வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் புதுசாக ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சரி என்ன தான் சொல்கிறாரு கேட்போம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சரி என்ன உங்கள் ஆராய்ச்சி என்ன ஆராய்ச்சி என்ன தெரியணும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் நான் வந்து அடிப்படையில் நான் ஒரு நாத்திகவாதி எனக்கு இந்த ஆன்மீகம் கடவுள் பேய் பிசாசு இந்த மாதிரி கர்மா இதுகள் மேலெல்லாம் எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் உண்மையிலே இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்களே வைக்கிறாங்களே அதில் ஏதாவது உண்மை இருக்குமா சரி அதையும் தான் தெரிஞ்சுக்கிடுவோமேனு சொல்லி இப்படி இந்த மாதிரி திருவண்ணாமலையை முகாம் பண்ணி நிறையா மாஸ்டர்ஸ் நிறையா வராங்க அதனால் ஒவ்வொருத்தட்டையும் போய் நான் கேட்குறது உண்டு அதேமாதிரி நீங்களும் வந்திருக்கீங்க உங்கள்கிட்டையும் கேட்போமாங்கிறது தான் வந்திருக்கிறேன் நீ சொல்லி அவர் சொன்னார் சரி நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீ சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா எனக்கு வந்து பேய் விசாசுகள் மேலேயோ கடவுள் மேலேயோ எனக்கு எந்த நம்பிக்கையுமே கிடையாது அதனால் மற்றவங்கள்ட்ட நான் இதை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் நீ சும்மா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கேள்வி கேட்டெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஒரு கடவுளை பார்க்கணும் ஒரு இதெல்லாம் வேணும் ஒரு அனுபவங்கள்லாம் அடையணும்னு சொல்லி சொன்னால் நீ அதுக்காக ஏதாவது பயிற்சி எடுக்கணும் பயிற்சி எடுத்தால் தான் உனக்கு அது என்னன்னு சொல்லி தெரியும் நீ சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க அப்போ நானும் சரி எனக்கு பயிற்சி வேணால் கொடுங்க நான் ஒன்றும் செஞ்சு பார்க்குறேன் ஒன்றும் அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் சில பயிற்சிகளை பண்ணினேன் பண்ணும்பொழுது அதே மாதிரி அந்த கடவுள்லாம் கிடையாது போகாது நீட்டெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி இல்லாதபடி என்னுடைய கண்ணுக்கே சில கடவுளுடைய காட்சியெல்லாம் கிடச்சிது சில அபூர்வமான ஒலி ஒளி இதெல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சது அப்போது எனக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது பட் இருந்தாலும் எனக்கு முழுமையான ஒரு பதில் எனக்கு கிடைக்கல சரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் பொண்ணுக்கு இல்லவே இல்லை நீங்கள் இப்போ இருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் இப்போ முதல்ல வந்து கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ அப்படியெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஏன்னா சில அவங்க காட்சிகளே எனக்கு கிடைக்குது இது நான் வந்து கற்பனை கிடையாது என்னுடைய அனுபவமாகவே இருக்குது 
இப்போ அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கங்கிற எனக்கு தெரில என்ன தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டவன் நீங்கள் அவங்ககிட்டே கேட்டிருக்கலாமே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு அவங்ககிட்ட கேட்டிருக்கலாமே என்ன சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் அப்போ நான் என்ன இது வரைக்கும் பேசக்கூடிய ஆற்றல் எனக்கு வரல ஆனால் காட்சிகள் கிடைக்கிறது உண்மை தான் நான் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்னங்கிறது அதை பற்றி அவங்ககிட்ட பேசுகிறது வைக்கிறது அந்த மாதிரி என்ன என்னோட சக்தியெல்லாம் டெவலப் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் சொல்லிட்டு அவர் என்கிட்ட கேட்டார் இப்போ என்ன அவங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டார் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வந்து எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்குது நல்ல நிலையில் நல்ல நல்ல தன்மையில் உள்ளவங்க கஷ்டப்படுறாங்க மோசமான தன்மையில் உள்ளவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க இந்த ஜாலியன் வாலாபாக்கில் வந்து ஜெனரல் டயர் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பேரை சுட்டு கொண்டான் இந்த கடவுள்கள் தெய்வங்கள்லாம் இதெல்லாம் என் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கலாமா இதெல்லாம் சரி பண்ண வேண்டாமா சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டார் அப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் அந்த தெய்வங்கள் பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது நீங்களே அவங்ககிட்ட கூட பேசி கேளுங்க இப்போதைக்கு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை ஒன்றா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க நீ சொல்லிட்டு அவருக்கு அப்போ தான் அந்த கர்மா தேரியை பற்றி சொன்னது எல்லாமே வந்து கர்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டது தான் அந்த கர்வாவு கர்மாவை மீறி தெய்வங்கள் கூட எதுவுமே செயல்பட முடியாது அந்த கடவுளையும் தெய்வங்களையுமே என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் கர்ம பல தாதானி தான் சொல்லுவாங்க உங்களுடைய கர்மாவனுடைய பலனை உங்கள்கிட்ட சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வேலை ஒரு ஒரு வேலைக்காரங்க மாதிரி தான் அவங்க செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்களோ ஒழிய அவங்க கர்மாவோ கூட்டவோ குறைக்கவோ அவங்களுக்கு சக்தி கிடையாது கர்மாங்கிறது நீங்களாக தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்களாக சே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவற்ற டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த கர்மானா என்ன அதை நம்ம சாஸ்திரங்களில் வந்து இந்த கர்மா வந்து மூணு கர்மாவை பிரிக்கிறாங்க ஒரு முதல் கர்மா வந்து சஞ்சித கர்மா ரெண்டாவது கர்மா வந்து பிராரப்த கர்மா மூணாவது கர்மா வந்து ஆகாமிய கர்மா சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா ஆகாமிய கர்மா இது நம்ம சாஸ்திரங்கள் இப்படி அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணது சஞ்சித கர்மான்னா என்ன இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பிறவிகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு முன்புறையில் எப்படி இருந்தோம் அடுத்த புறையில் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த புறையில் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பிறவிகள் ஒவ்வொரு பிறவிகளில் நிறைய ஏதோ ஒரு வகையில் இது பண்ணி பாவம் பண்ணலாம் புண்ணியம் பண்ணலாம் பாவம் பண்ணாலும் கர்மா சேரும் புண்ணியம் பண்ணாலும் கர்மா சேரும் அது நல்ல கர்மா மோசமான கர்மான்னு சொல்லி சேரும் நல்வினை தீவினைங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய நல்வினைகளும் தீவினைகளும் நிறைய நிறைய ஜ பிறப்புகள் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு பிறப்பில் உள்ளதெல்லாம் சேர்ந்து அக்கோமலேட் ஆகி நம்ம அக்கௌண்டில் சேர்ந்துருது இப்படி டோட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் என்ன டோட்டலாக இருக்கோ அதைத்தான் வந்து சஞ்சித கர்மான்னு சொல்கிறோம் பல ஜென்மாவில் செஞ்சதனுடைய கர்மாக்களுடைய அமைப்பு எல்லாம் சேர்ந்து கூட்டமாக மொத்தமாக இருக்கிறது வந்து டோட்டல் இப்போ நம்ம ஒரு பேங்கில் நம்ம மொத்த பணம் மொத்த அம்ச மொத்த சொத்தே வந்து பேங்க் பேலன்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஒரு பத்து கோடி ரூபா பணம் இருக்குது இதுதான் நம்முடைய மொத்த என்டையர் ஆஸ்தியே இவ்வளோதான் இது பேங்கில் இருக்குது இப்படி மொத்த சொத்தைக்கும் மொத்த ஆஸ்திக்கும் சேர்ந்த பேர் தான் வந்து அந்த சஞ்சித கர்மாங்கிற பேர் இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் பத்து கோடி ரூபா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது நம்மளை ஒரு கோடி ரூபா மட்டும் ட்ரா பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணி ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணலாம் அல்லது ஏதாவது வேலை செய்யலாம்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கோடி ரூபாயில் ட்ரா பண்ணுறோம் செலவுக்கு கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து எடுக்கிறோம் இப்போ அந்த ஒரு கோடி ரூபா நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் அப்படியே செலவு பண்ணாதபடி ஏதாவது தொழிலை இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க அப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுனால அதனாலையும் சில விளைவுகள்லாம் ஏற்படும் இப்போ நீங்கள் எடுத்து ஒரு கோடி ரூபா நீங்கள் மொத்த பத்து கோடி ரூபாயில் ஒரு கோடி ரூபா எடுத்துகிட்டு வர்றது வந்து இந்த செலவு பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வந்துருக்கிறீங்க அப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் வந்து பிராரப்த கர்மான்னு சொல்கிறோம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் சஞ்சித கர்மா இருக்குது பத்து கோடி ரூபா இருக்குது நீங்கள் ஒரு கோடி ரூபா எடுத்தது போகும் ஒம்பது கோடி ரூபா அங்கே மீதி இருக்குது ஆனால் ஒரு கோடி ரூபா தான் எடுத்துகிட்டு வரீங்க இது எடுத்துகிட்டு வந்ததை வந்து அப்படியே நீங்கள் செலவு பண்ணுறதில்ல புதுசாக ஏதாவது தொழிலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டிலேருந்து பழையபடி புதுசாக வருவாய்க்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது 
அப்போ நம்ம புதுசாக தொழில் பண்ணும்போது அதே மாதிரி புதுசாக நம்ம ஏதாவது செயல்படும் பொழுது அந்த செயல்களில் புதுசாகவும் கர்மா உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி புதுசாக உற்பத்தி ஆகிற கர்மாவுக்கு பேர் தான் ஆகாமிய கர்மான்னு பேர் உண்மையிலே எல்லா கர்மாவுடைய மூலஸ்தானமே அந்த ஆகாமிய கர்மா தான் ஏன்னா முதல்ல நாம் செஞ்சதுலேருந்து தான் எல்லாமே அக்குமுலேட் ஆகி டெபாசிட் வரைக்கும் போகுது பிறகு நம்ம செலவு பண்ணுறதா எடுத்து வந்ததையும் பழையபடி எதை ஒன்றும் பண்ணி நம்ம புதுசாக ஆகாமிய கர்மா தான் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்போ எல்லாத்துலேயுமே மூலஸ்தானங்கிறது அந்த ஆகாமிய கர்மா தான் இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஜாதக ஜோதிடங்கள் இதிலெல்லாம் பார்ப்பாங்க வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்போமா எப்போ வசதி வரும் என்ன தொழில் பண்ணலாம் என்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஜாதகங்களை பார்ப்பாங்க அந்த ஜாதகம் வந்து எதை டீல் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் அந்த பிராரப்த கர்மாவை மட்டும்தான் டீல் பண்ணும் சஞ்சித கர்மாவை பற்றி அது டீல் பண்ணாது ஆகாமிய கர்மாவை பற்றி அது டீல் பண்ணாது ஏன்னா ஆகாமிய கர்மாங்கிறது என்னமோ தான் புதுசாக தான் உற்பத்தி ஆக வேண்டிய ஒன்று அதனால் ஆகாமிய கர்மாவை பற்றி அது டீல் பண்ணாது நம்ம செலவு பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வந்து இந்த ஒரு கோடி ரூபாய் அதை பற்றி தான் அது டீல் பண்ணும் அப்போ என்ன ஒரு லிமிட்டட் ஆஸ்பெக்டை மட்டும்தான் இந்த ஜாதக ஜோதிடங்களை வந்து கவர் பண்ணும் அதனால் அது ஒரு ஜாதக ஜோதிடங்கள் வந்து முழுமையான ஒரு இது கிடையாது அதுவும் ஒரு ஏதோ ஒரு ஏன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அதுக்கு பலன் இருக்குது இப்போ இதில் முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆகாமிய கர்மாங்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது அதனால் அதுதான் எல்லாத்துக்குமே டிசைடிங் ஃபேக்டர் அதனால் அந்த ஆகாமிய கர்மா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் உண்மையிலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய ஒன்று அந்த ஆகாமிய கர்மாவை நல்லா பண்ணுறதுங்கிறது மூலமாக நம்ம நல்லது செய்கிறது மூலமாக நல்லது கிடைக்கும் மோசமானது செய்கிறது மூலமாக மோசமான பலன் கிடைக்குங்கிறதுனால நம்ம கையில் இருக்கிற ஆக ஆகாமிய கர்மாவை நாம் வந்து செயல்படுத்துறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தருக்கு கஷ்டம் வருது கர்மாவினால் கஷ்டம் வருதுன்னு சொல்கிறோம் ஜாதக ஜோதிடங்களுமே கூட உனக்கு இத்தனை வயசில் கஷ்டங்கள்லாம் தான் வரும்னிட்டு கூட ஜாதக ஜோதிடங்கள் கூட சொல்லியிருக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு கஷ்டமாக வருது இப்போ அந்த கர்மாவுனால் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வர்றதுங்கிறது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தண்டனையா இப்போ தண்டனைன்னா என்ன உண்மையில் ஆக்சுவலாக பார்க்க போனால் இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஒரு திருடன் அவன் வந்து ஒரு வீட்டில் கொள்ளை அடிச்சிட்றான் போலீஸில் அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுடுறாங்க இப்போ அவன்கிட்ட நம்ம பேட்டி காண்டுறோம் இப்போ உடனே ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்களே இது சரதானா நீட்டு அவன்கிட்ட கேட்கும் அவன் என்ன சொல்லுவான் கொள்ளை அடிச்சவனை பிறகு என்ன விருந்தா வைப்பாங்க ஜெயிலில் தான் போடுவாங்க நீட்டு அவனே சொல்லிடுவான் ஜெயிலில் ஏன்ப்பா போடணும் உடனே ஜெயிலில் போடாமல் சும்மா விட்டுடலாம் தானே ஏன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான்னு சொன்னால் ஜெயிலில் போடுறோடைய நோக்கம் என்னென்னு கேட்டால் அவனே சொல்லிடுவான் இந்த மாதிரிலாம் நான் தப்பு பண்ணக்கூடாது இது என்னை திருத்துறக்காக தான் இந்த ஜெயிலில் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவனே சொல்லிடுவான் இப்போ இப்போ நாம் அமைக்கப்பட்ட சட்டங்கள்லே அந்த மாதிரி தான் அமைப்புகள் அப்படி தான் இருக்குது இப்போ இந்த கர்மா வினையில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் வருது இந்த கஷ்டம் வந்து கர்மாவால் தான் காரணமாக கர்மா தான் காரணம் அதனால தான் நமக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி இது கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன தப்பு பண்ணதுக்காக இந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எந்த தப்பை நம்ம திருப்பி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி யாருக்காவது தெரியுமா யாருக்கும் தெரியாது அப்போ அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே இந்த கர்மா வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுக்கப்படலாம் ஒரு ஹார்ட்ஷிப் கொடுக்கப்படுது அப்போ இந்த ஹார்ட்ஷிப்பினுடைய நோக்கமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே நம்மளை வழி நடத்துறதுக்காக தான் கொடுக்கப்படும் அந்த க அந்த ஹார்ட்ஷிப் கொடுக்கப்பட்டதுனால ஒரு கஷ்டம் கொடுக்கப்பட்டதுடைய நோக்கம் க க காரணம் வந்து கர்மா கூட இருக்கலாம் ஒரு மோசமான கர்மா பண்ணனுடைய விளைவாக கூட இருக்கலாம் பட்டு இருந்தாலும் என்னென்னு சொன்னால் நமக்கு ஏற்படக்கூடியது எல்லாமே நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுறதுக்காக அமைக்கப்பட்டால் தான் இருக்கும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தாலும் கூட அதனுடைய நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் வழி நடத்துறக்காக தான் கொடுக்கப்படும் அதனால் உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் கர்மா தேரிங்கிறது வந்து அது ஒன்றும் ஏதோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் தேரி கிடையாது அது ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் கஷ்டமான வாழ்க்கை வர்றது நல்ல வாழ்க்கை வர்றதுங்கிறது நம்ம கர்மா காரணமாக இருந்தாலும் கூட அந்த நல்ல கர்மாவால் நல்ல சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் மோசமான கர்மாவால் மோசமான சூழ்நிலை ஏற்படும் அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமைச்சு கொடுக்கறது மட்டும்தான் அந்த கர்மாவினுடைய வேலையுடைய அது வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது அதனால் அதை நம்ம பயன்படுத்தி நாம் நல்ல விஷயங்களை முடிச்சுக்கலாம் நல்ல விஷயங்களை செஞ்சுக்கலாம் 
ஒரு ஒரு சோதனையை கூட சாதனையாக மாற்றிக்கிடலாம் அப்போ எல்லாத்துக்குமே ரூட் என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஆகாமி கர்மாங்கிற ஒரு அம்சம் தான் அதில் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் கேள்வி பதிலாகவே ஏன்னா உங்களுக்கு மனசில் நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம் அந்த கர்மா சம்மந்தமாக அல்ல அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு கூட ஏதாவது கேள்விகள் வச்சுருந்துருக்கலாம் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு கேள்விகளை நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம அது சம்மந்தமாகவும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மொத்தத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்லது செஞ்சால் நல்லது கிடைக்கும் மோசமானது செஞ்சால் மோசமானது கிடைக்குங்கிறது அது எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதி தான் ஆனால் அதில் வந்து எந்த கர்மாவுமே நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் இல்லைங்கிறத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் அதனால் நம்ம கர்மாவை கொண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மோசமான சூழ்நிலையுமே கூட நம்ம நல்ல நல்ல வகையில் எடுத்துக்கலாம் ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பர்னிட்டு சொல்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே நமக்கு ஊ நம்ம விதிக்கப்பட்ட விதியையுமே கூட நாம் நல்ல முறையில் மாற்றி அமைச்சுக்கிடலாம் நல்ல முறையில் எடுத்துக்கிடலாங்கிற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனையோ ஞானிகள் இருக்கிறாங்க சுகபோகத்தில் இருக்கிற எவராவது ஞானி ஆகிருப்பாங்களா எல்லாருமே ஏதோ கஷ்ட நஷ்டங்களில் அனுபவித்து ஏதோ ஒன்று பண்ணனால தான் ஒரு நல்ல நிலைக்கே வர முடியும் இது ஞானம் அடைகிறது இருந்தாலும் சரி அல்லது உலகியலில் முன்னேற்றம் அடைனாலும் சரி ஏதோ ஒரு ஏன கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் தாண்டி வந்தால் தான் முடியும் அதனால் கஷ்ட நஷ்டங்கள்ங்கிறது வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது அது ஏதோ வழி நடத்துறதுக்கான ஒரு ஒரு உந்து சக்தியாக தான் அது இருக்குது அதனால் அதை நம்ம படித்து சொல்ல வேண்டிய அளவில் அது ஒன்றுமே கிடையாது பட் இருந்தாலும் என்னென்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ஆகாமிய கர்மா நல்ல கர்மா செய்கிறதுனால உள்ள விளைவை வந்து நாம் கொஞ்சம் நல்லதாக புரிஞ்சுக்கிடணும் அதனால் வந்து நல்லது செய்கிறதுக்குடைய தூண்டுதலை நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுக்காக இந்த கர்மா தேரியை பயன்படுத்தி முடிஞ்ச அளவில் நம்ம நல்லது செய்கிறதுங்கிற மாதிரியே நாம் எடுத்துக்கிடணும் கேள்விப்பதாக பேசினாங்க இல்லையா இதில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து நாளைக்கு நம்ம கர்மை பற்றி பேச போகிறது இல்லை அதனால் நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுன்னா ஐயாட்ட ஃப்ரீயாக கேட்கலாம் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த கிளாஸே வச்சுருக்கிறோம் அதனால் தயவு செஞ்சு கேள்வி கேட்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க கேள்வி கேளுங்க மைக் கொடுக்குறேன் கேளுங்க ஐயா என் பேர் ரமேஷ் எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது போன வருஷம் போலீஸ் எக்ஸாம் எழுதுனேன் ஐயா நல்லபடியாக படித்து நல்லா தான் எழுதுனேன் எஸ்ஐ எக்ஸாமு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபிசிக்கலில் ஃபுல் மார்க்கு ஆனால் ஓவராலில் அரை மார்க்கில் போச்சு ஐயா ஆனால் என் கூடயே படிக்காமல் பார்த்து எழுதி நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி வேலையில் இருக்காங்க எஸ்ஐயா அப்படின்றப்ப கர்மாவை என்னால் எப்படியா ஏற்றுக்க முடியும் நான் உண்மையாக படித்து கடைசி வரைக்கும் போய் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஆனால் அவங்க ஒன்றுமே படிக்காமல் பார்த்து எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இது நாள் வரைக்கும் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கையாக இருந்துச்சுயா இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி தான் ஆச்சு இந்த வருஷமும் ஓவராலில் அரை மார்க்கில் போச்சுயா பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஆனால் படிக்காமல் போய் பார்த்து எழுதி பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போயிருக்காங்க இப்படின்றப்ப கர்மா எப்படியா என்னால் ஏற்றுக்க முடியும் நான் இத்தனைக்கும் யாருக்கும் எந்த கட்டத்தும் பண்ணதும் இல்லையா ஒரு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சூழ்நிலை தான் என்னுடைய வீட்டை எழுத அப்பா இல்லை அம்மா தான் வேலை பார்த்து வளர்க்குறாங்க அரை மார்க்கில் ரெண்டு வருஷமே பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல போயிடுது ஆனால் பார்க்காம படிக்காமையே போலீஸாரும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது எப்படி கர்மா என்னால் ஏற்றுக்க முடியும் எங்கள் அம்மாவும் யாருக்கும் எந்த கட்டதும் பண்ணதில்லை நானும் யாருக்கும் எந்த கட்டதும் பண்ணதில்லை கர்மான்றதை ஏற்றுக்கவே முடியலை ஐயா என்ன இது நாள் வரைக்கும் ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் ஐயா இப்போ ஏற்றுக்கவே முடியலை ஐயா இதுக்கு பதில் என்ன ஐயா அதாவது கர்மாங்கிறது இப்போ இதில் கர்மா இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கர்மாங்கிறது எது கர்மா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பார்த்து காப்பி அடிக்கிறது வந்து நல்ல கர்மாவா நல்ல கர்மா இப்போ நீங்கள் பண்ணது நல்ல கர்மா இப்போ அவங்க பண்ணது நல்ல கர்மான்னு சொல்ல முடியுமா ஆனால் அதனால் உடனே அந்த கர்மா பண்ணதுனால உடனே அவனுக்கு வேலை கிடச்சிட்டுதுங்கிறதுனால உடனே பலன் கிடச்சிதுங்கிறதுனால அந்த கர்மாவனுடைய பலன் மோசமான கர்மாவுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கிதுங்கிற மாதிரி இப்போ நமக்கு தெரியுது இப்போ அதே மாதிரி தான் கொ கொள்ளையடிக்கிறான் கொள்ளையடித்து இதெல்லாமே இப்படி கூட வச்சுக்கிறான் கொள்ளையடித்து சுகபோகமாக வாழ்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ அரசியல்வாதிகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன இல்லாமல் கொள்ளையடிக்கிறாங்க கொள்ளையடித்து வாழ்கிறாங்க எப்போ சுகபோகமாக வாழ்கிறாங்க அப்போ உங்கள் கர்மா என்னாச்சுது உண்மையில் அவங்க பண்ணுறது தப்பான கர்மா பட் இருந்தாலும் சொன்னால் அந்த கர்மாவுக்கு உடனே ஒரு பலன் கிடைக்குதுங்கிறதே அதையும் இதை இணைக்கக்கூடாது இப்போ அந்த அவங்க மேலே மோசமான கர்மா தான் சேருது அது அவங்க மேலே ரிஃப்ளெக்ட் ஆக தான் செய்யும் அதுதான் இயற்கையினுடைய அமைப்பு அது இது உடனே நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ நம்ம பார்த்தான்னு சொன்னால் மோசமானவெல்லாம் நல்லா இருக்கான் நல்லவெல்லாம் மோசமாக
நீங்கள் கர்மாவை நம்புறதுன்னா என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் முயற்சி நம்புறது தான் கர்மா இப்போ உங்கள் முயற்சியை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து தோற்றதுனால நீங்கள் முயற்சி நம்பாமல் போனோன்னே அவசியம் இல்லை என்னும் கூட நீங்கள் முயற்சி பண்ணலாம் அதோட கூட பெரிய போஸ்ட் கூட கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்கள் முயற்சியை மட்டும் நம்புங்க கர்மாவை நம்புறதுனாலே முயற்சியை நம்புறது தான் அர்த்தம் அது அடுத்தவங்களை வந்து கர்ம பலனை வச்சு கர்ம பலன்னா உடனே உடனே அவர் கிடைக்கிறது கர்ம பலன் கிடையாது அது அது வந்து அந்த செயலில் அந்த நேரத்தில் அப்படி இருக்குது அது வந்து நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு அவங்க மோசமான செஞ்சுட்டு நல்லா வாழ்கிறாங்களேங்கிறது வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படி தோணுது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் மட்டும் தான் சொல்கிறீங்க உலகத்தில் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் நிறைய பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஊழல் பண்ணுறவங்க தான் நல்லா இருக்கிறாங்க நல்ல ஹானஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டங்கள்லாம் வருது அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ண முடியும் இருந்தாலும் கூட என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லது பண்ணுறது ஒரு விரதமாக எடுத்து நீங்கள் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் நல்லதுன்னு நினைக்கிங்க நல்லது செய்யுங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்ல பலனே கிடைக்கும் ஹலோ அதான்யா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் மறுபடியும் ரீ எக்ஸாம் போட போகிறாங்க ஐயா அது படிக்க வேணான்னு மைண்டு சொல்லுவியா மறுபடியும் இந்த மாதிரி தான் ஆகும் பார்த்து எழுதி தான் நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியாது இதனால் இதை படிக்கவே வேணாம்னு தோணுது ஐயா இப்போ நான் என்ன பண்ண இல்லை நீங்கள் அதை முயற்சி நம்புங்க நீங்கள் அந்த அந்த கணக்கெல்லாம் எடுக்காது அவங்க தப்பு பண்ணி வெற்றி பெறாங்கங்கிற கணக்கே எடுக்காதுங்க நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்கள் முயற்சிக்கு தெய்வத்தால் ஆகாதுன்னு முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும்னு சொல்கிற மாதிரி நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நன்றி சரி ஐயா என் பேர் விஜயகுமார் இப்போ எந்த ஒரு செயல் செய்யணும் எந்த ஒரு விஷயம் பேசணும் நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு விஷயம் பேசும்போது அவசரப்படுத்தினாலும் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்காமல் போயிடுது ஐயா அதுக்கு என்ன ஏன் பண்ணலாம் இல்லை அது நம்ம நாளைக்கு பேச வேண்டிய சப்ஜெக்ட்டு இப்போ கர்மா இப்போ கர்மாவில் வந்து ஒன்றா உங்கள் கர்மா அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக கிட்ட போயிட்டு கையில் எட்டுற தூரத்தில் இருக்குது ஐயா சரி எட்டுற தூரத்தில் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு அவசரத்துனால டக்குன்னு எடுக்க முடியும் சரி இப்போ நீங்கள் அதில் இருந்து பாடம் படிச்சுக்கிடுங்க அப்படி இப்போ அவசரம் விட்டு பேசாமல் நிதானமாக பேசணும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுங்க அதான் இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சரிங்க ஓகே வணக்கம் ஐயா என் பேர் சந்தோஷ் கர்மா பற்றி ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் சித்தர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கர்மா வந்து நல்லிஃபை பண்ணும் கர்மாவை நல்லிஃபை பண்ணும் கர்மாவை நல்லி நிறைய பேர் அதான் சொல்கிறாங்க நான் இது வரையும் இன்னும் கலந்து வந்தது எல்லாத்துலேயுமே கர்மா வந்து நல்லிஃபை பண்ணும் அந்த கான்செப்ட் சொல்லிட்டே இருக்காங்க அது அப்படியா அது எனக்கு புரியல நாங்கள் சித்தர்களுக்கெல்லாம் விரோதிகள் அதனால் சித்தர்களை நல்லாமல் சொல்லிட்டு போவாங்க அவங்க நம்மளை சுத்த விட்டுருவாங்க அதனால் அதெல்லாம் வேணாம் கர்மாவை வந்து நீங்கள் நல்லிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பத்து கோடி ரூபா பணம் இருக்குது பேங்கில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலவு பண்ணுன்னு சொல்லி அந்த கர்மா அந்த பணம் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்குமா நீங்கள் எடுத்து செலவு பண்ணிங்கன்னா செலவாகும் செலவு பண்ணலாம் பாட்டுக்கு இருக்கும் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை செலவு பண்ணி தான் தீரணுன்னுட்டு எந்த சட்டமும் கிடையாது எந்த கர்மாவும் கிடையாது உங்கள் அக்கௌண்டில் தான் இருக்குது நீ செலவு பண்ணணுன்னு அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் வாங்கி பண்ணிக்கிடலாம் வேண்டாம்னா நீங்கள் இருந்துக்கலாம் ரெண்டாவது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய பேர் எதுன்னு சொல்லி சொன்னால் பிறப்பற்ற நிலை வேணும் மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வு நீங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க மரணம் இல்லாத நிலையில் பெருவாழ்வில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நீ கேட்டால் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது அதாவது எல்லாருமே வந்து சொல்லிட்டு தலைமுறை வாயிடுறாங்க அவங்க அவங்கள நேருக்கு நேர் கூப்பிட்டு பேசுகிறதுக்கு அவங்க முன் வர மாட்டேங்கிறாங்க மரணம் இல்லாத நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால் ஒருத்தரும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க உண்மையிலே பிறப்பு வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் பிறப்பு இல்லாமலே போகாது பிறப்பு 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 மாறி மாறி வந்துட்டு தான் இருக்கும் கர்ம உணைகளும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது ஒரு மேட்டரே கிடையாது அது அப்போனா வந்து ராமனர் அவங்க எல்லாருமே திரும்ப பிறந்துட்டு தான் இருக்காங்களா ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் ப பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட நீங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் க கண்ணத்தில் வாங்கி அரைஞ்சிடுறீங்க இது சரியாக நல்ல செயலாக கிடையாது சரியாக மோசமான செயலாக மோசமான செயல் மோசமான செயல் இது பனிஷ்மெண்ட்டுக்குள்ள செயல் அது இப்போ நீங்களே உங்கள் கண்ணத்தில் அரைஞ்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் அதே தான் வலிக்கும் பனிஷ்மெண்ட் ஆகுது வலிக்கும் அது பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுக்க முடியுமா
அவருடைய இதுக்காக இப்போ நீங்களே இப்போ உங்களுக்கு அடிச்சிட்டிங்கன்னா அது விளையாட்டு இன்னொருத்தர் அடிச்சிங்கன்னா அஃபன்ஸ் அது இப்போ எனக்கு இறைவனே வந்து தனக்கு தானே என்ன ஜீவனும் பண்ணிக்கிட்டாருங்கிற மாதிரி தான் இப்போ உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி எல்லாமே இறைவன் வேறு நாம் வேறு கிடையாது யாரோ ஒருத்தராக இருந்தாலும் சொன்னால் எப்படி இவர் வந்து இது இவனுக்கு மொ க மோசமான நிலையை கொடுத்துருக்காரு இவருக்கு நல்ல நிலை கொடுத்துருக்காரு இறைவன் வந்து ரொம்ப பாரபட்சமானவராக இருக்கிறாருங்கிற மாதிரியெல்லாம் தெரியும் ஏன்னா அவர் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர் நியாயமாக நடந்துக்கிடணுமா நாம் எப்படி நடக்கலாம் அதிகாரி வந்து நியாயமாக நடக்கணும் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம குற்றம் சாட்டுவோம் அந்த அதிகாரியே எல்லாமே இல்லாமாவும் அவராக தான் இருக்கிறாரு கடவுளே தான் எல்லாருமாவும் இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருமே கடவுளுடைய அம்சம் தான் கடவுளுடைய வெளிப்பாடு தான் அதனால் அவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் பறந்துக்கிட்டே தான் இருப்பார் கர்மாவும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதுக்கு அழிவே கிடையாது மரணமெல்லா பெருவாளின் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதெல்லாம் சும்மா உங்களை ஏதோ ஒரு கிலோ ஆசை காட்டி அதனால் ஏதாவது ஒரு லாபம் கிடைக்குமா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு பாடுற கஷ்டங்கள்லாம் பார்த்து இந்த கஷ்டம் இல்லாத ஒரு பெருவாழ்வு இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதுக்காக முயற்சி பண்ணுவீங்களேன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கான ஒரு ஏமாத்துவத்தை அவ்வளோதான் அங்கே ஒன்றும் அப்படி கிடையாது உண்மையில் நன்றியா ஐ ஐயா வணக்கம் என் பேர் மகேஸ்வரன் நான் வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எந்த விதமான அதை படிப்புலேருந்து சதவீதத்துக்கான எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டும் ஒரு பயம் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயுமே நானே ஓவர் கம் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எனக்கு பதினோரு வயசில் நான் மெடிடேஷன் யோகாவில் இருந்தேன் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயுமே ஓவர் கம் பண்ணி வந்துட்டேன் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது லாக்டவுன் போட்டோன்னே வீட்லேயே இருந்தேன் அப்போ ஒரு தனிமையிலே இருந்து தொட்டு அதை யார்ட்டையுமே பேசாமல் வந்து நானாகவே எல்லாத்துலேருந்து விலகி வந்து தொட்டு அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்துல இது மாதிரி கவுன்சிலிங்லாம் போய் அஸ்ட்ராலஜிலாம் பார்த்தப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பூ பழைய கர்மா தான் வந்து நீங்கள் உங்களோட ராசி உங்கள் நட்சத்திரமே வந்து நீங்கள் பண்ண கர்மா கா வச்சு தான் வரும் அதில் தான் நீங்கள் பிறப்பீங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா இத்தனாவது பாதத்தில் நீங்கள் பிறந்துருக்கீங்க இந்த ராசி இந்த நட்சத்திரம் இந்த பாதத்தில் அப்போ உங்களுக்கு இந்த இது இதுக்க தான் செய்யும் நெகட்டிவ் தாட் இருக்கும் ஃபீயருக்கும் கோபம் இதெல்லாம் இதுக்க தான் செய்யும் அதிலே மூவ் பண்ணி தான் போகணுங்கிறப்ப அப்போ நம்மளே ஃப்யூச்சர் அஷ்யூம் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது அப்போ கல்மானம் இப்படி தானா இப்போ இனிமேட்டு இப்படி தான் இருக்குமோ லைஃபு அப்போ கல்மானெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு அப்படியே செட் ஆகிடுச்சு அதுலேருந்து மீண்டு வர முடியல அந்த கல்மாவை சொல்லி சொல்கிற தொட்டு இல்லை இப்போ நீங்கள் சுயபுத்தியில் பேசுகிறீங்களா கர்மாவில் பேசுகிறீங்களா சுயமாக தான் பேசுகிறோம் சுயபுத்தி வந்து கர்மாவையும் ஓவர் லுக் பண்ணிக்கிடும் அதனால் நீங்கள் அதை கண்டு எல்லாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை உங்கள் சுய சக்தி அதிகமானது கர்மாவோடய கூடுனது அது ஏன்னா கர்மாங்கிறது பழசு தானே புதுசுலேருந்து தான் எல்லாமே உருவாகுது அதனால் உங்களுக்கு அதிகமான பவர் நம்ம கையில் தான் இருக்குது கர்மாங்கிறது வந்து வெறும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம கையில் இருக்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்குது அறுபது பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது அதனால் எல்லாத்தையும் ஓவர் லுக் பண்ணிக்கிடலாம் நன்றிங்க ஜீவ கர்மாங்கிறது நான் செஞ்சது இல்லை அது வந்து என்னோட முன்னோர்கள் என்னோட பதிவு இதானது அதுக்கான ரிசல்ட்டு அதுக்கான விளைவுகள் வந்து நான் அனுபவிக்கிறது எப்படிங்க நியாயமாகுங்களா அதுக்கு பாவ புண்ணியங்களை நான் எப்படி அனுபவிக்கிறேன் அது நியாயமாக இல்லை அப்படிங்கிறது என்னோட இல்லை உங்களுடைய முன்னோர்கள் யார் தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா அது அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது உங்களுடைய முன்னோர்கள்ங்கிறது நீங்கள் தான் உங்களுடைய முன்னோர்கள் உங்களுடைய முற்பிறவி தான் உங்களுடைய முன்னோர் உங்களுடைய அடுத்த பிறவி வந்து அதான் உங்களுடைய குழந்தைங்கிறது உண்மையான குழந்தை வந்து நீங்கள் தான் உங்களுக்கு குழந்தை இப்போ உங்களுக்கு குழந்தையாக இருக்கிறதெல்லாம் குழந்தை கிடையாது இதெல்லாம் உடல் சம்மந்தப்பட்டது உள்ளே வந்து சூட்சம சரீரம் நின்று ஒன்று இருக்குது இந்த சூட்சம சரீரம் தான் உண்மையான சரீரம் அந்த உண்மையான சரீரம் தான் உங்களுடைய மு முற்பிறவியில் வந்து அது ஒரு சரீரத்தை எடுத்துருக்கு அதுதான் உங்களுடைய மொதாதயம் இப்போ அதே பிறகு இதே சூட்சம சரீரம் இன்னொரு பிறவி எடுக்கும்போது அது உங்க அதுதான் அவங்களுடைய குழந்தைன்ற உண்மையான நீங்கள் மட்டும்தான் தனி நபராக தான் கடைசி வரைக்கும் கர்மாங்கிறதுக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் காரணம் உங்களுடைய இப்போ உள்ள இந்த மூதாதையர் இதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி கெடுக்கக்கூடாது நான் தானே செய்வேன் இப்போ என்னோட கர்மாவுக்கு வந்து நான் அனுபவிக்கிறது ரைட்டு ஓகே அதே என்னோட பையன் அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற அப்படி கிடையாது அப்படி கிடையாது அதாவது அப்படின் சொன்னால் நீங்களே தான் வந்து அடுத்த பிறவிக்கு நீங்கள் தானே வரீங்க அடுத்த பிறவி நீங்களே தான் இன்னொரு பிறவி எடுக்கிறீங்க நீங்களே தான் இதுக்கு முன்னாலே ஒரு பிறவி எடுத்துருக்கிறீங்க அதெல்ல
சேர்த்து வச்சதுங்கிறீங்க அது இந்த ஆகாமிய கர்மாவில் அதை எடுத்து எப்படி வேகமாக வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அதை இப்படி சரி பண்ணணும்ல நீங்கள் சரி பண்ணவே வேண்டியதில்லை வேண்டியதில்லை நீங்கள் புதுசாக செஞ்சுக்கிட்டே போங்க உங்கள் செய் உங்கள் செயல் தான் உங்களுக்கும் முக்கியம் முக்கியம் அது வந்து உங்களுக்கு செயலுக்கு இடைஞ்சல் எல்லாம் நிற்காது நிற்காது செயலை தூண்டுறதுக்கு தான் வருது வருது உங்கள் நல்லது செய்கிறதுக்கான தூண்டுதலாக அது வருது அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் நல்லது பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே நல்லது பண்ணிக்கிட்டே போயிருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கரைஞ்சிடும் நன்றி கர்மாங்கிறது உடம்பு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டது மட்டும்தானா உடல் உடல் மூலமா சில காரியங்கள் பண்ணுது பண்றது மூலமா அந்த சூட்சம சரீரத்துக்கு தான் அந்த இதெல்லாம் சேருது அது அந்த அக்கௌண்ட்ல தான் சேருது உடலுங்கிறது கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு போயிடுறது இது இடையில வந்து வருது இது ஒரு ஒரு போர்வை மாதிரி தான் அது உண்மையான நபர் வந்து உள்ளே இருக்கிறவர் தான் உண்மையான நபர் அப்போ அந்த உண்மையான நபருங்கிறவர் இப்போ இங்கே பிறந்துட்டு நமக்கு மகனாவே தான் பிறப்பா அப்புறம் அந்த மாதிரி வருமா இல்லைன்னா எங்கெங்கேயாவது கூட போகுமா இல்லை நீங்கள் அதனால் பிறக்குறீங்க நீங்களே பிறக்கிறது வந்து இன்னொருத்தராக பிறப்பீங்க உங்களுக்கு மகனாக நீங்கள் பிறக்க முடியாதுல்லா ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேர் இருக்க முடியாதுல்லா எல்லாம் <laughs> 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 அது செயலாக வரும்பொழுது தான் கர்ம ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நினச்சதுனால அது ஒரு நல்ல கர்மாவாக இருக்குமா கொடுத்தா தானே அது கர்மா கொடுத்தா தானே அவருக்கு பயன்படும் அவ இப்போ எண்ணம் வந்து செயலாக மாறினா தான் அது கர்மாவாக மாறும் அது அப்போ அந்த எண்ணங்கள் வர்றது தான் இறைவனுடைய செயல் தானே நமக்கு அது அந்த மாதிரி வரணுங்கிற ஒரு இதுவும் இறைவனுடைய செயல் தானே இப்போ நம்ம வந்து நம்முடைய செயல் தான் நாம் தானே நினைக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ நம்மளை வச்சு தான் எல்லாமே செயல் நடக்குது அதனால் நீங்களே செயல்படுற மாதிரி நினச்சிட்டுங்க இறைவன் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இறைவன் தான் இருக்கிறாரு அது வேறு விஷயம் பட் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு நீங்கள் தான் செயல்படுறீங்க அதனால் இறைவன் மூலம் ஆதி அடித்தளத்தில் இறைவன் இருந்தாலும் கூட வெளியிருந்து செயல்படுறது நீங்கள் தான் அப்போ நீங்கள் தான் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் தான் கொடுக்குறீங்க எல்லாமே மூ கடந்துட்டு தான் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எல்லாம் எதுக்கு போகுது எல்லாமே நிலைப்பில் நிரந்தரமான <laughs> நினைக்கிறோம் <laughs> 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 நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நல்லது நினச்சி நல்லது செய்யுங்க அது உங்களுக்கு நல்லதாக முடியும் நீங்கள் ஒரு கஷ் மோச மோசமானதாக நினச்சி மோசமாக செய்கிறத விட நல்லது நினச்சி நல்லதாக செய்யுங்க சில நேரங்கள் நல்லது செஞ்சாலும் அது எதிர் எதிர்மனையாக மாறுது அதுக்கு என்ன இல்லை அது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கடமை வந்து நல்லது செய்கிறது தான் உங்களுடைய கடமை அது ஆமாம் உங்களுக்கு மோசமான விளைவு வந்தாலும் கூட அதுவும் கூட ஏதோ உங்கள் கர்மா காரணங்கள் வச்சுக்கிடலாம் 
பட் இருந்தாலும் உங்கள் கடமையை நான் சொன்னால் நல்லது செய்கிற மட்டும்தான் உங்களுடைய கடமை அது உங்களுக்கு நல்லதாக முடியும் அது இல்லை விடுபடணுன்னு அவசியமே இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்டில் பத்து கோடி ரூபா இருந்துன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த பத்து கோடி ரூபாயும் நீங்கள் பேங்க் திவால் ஆகணும் இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம் அது இருந்துட்டு போட்டோமே நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டாம் அது இருந்துட்டு போட்டோம் இல்லை அது திரும்ப தொடருமா இருந்துட்டு போட்டோம் அந்த அக்கௌண்ட்லேயே இருக்குது சரி அது திரும்ப வந்து அது இல்லாமல் இருந்துட்டோன்னு நம்ம இல்லாமல் அது வந்து அது வந்து நிறைய பேர் அப்படி சொல்லி வச்சுட்டாங்க கர்மாவை கழிக்கணும் கர்மாவை எரிக்கணும் பிறப்பில் அது நிலை அடையணும்னு சொல்லி நிறையா சொல்லி வச்சதுனால நம்ம இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்குறோம் உண்மையில் அந்த கேள்வியெல்லாம் அது அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதனால் கர்ம கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் பிறப்பும் கடைசி வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம யாரோ இல்லை இறைவன் தான் இந்த உங்கள் உங்கள் ரூபத்தில் இருக்கிற இறைவன் தான் உங்கள் ரூபத்தில் இருக்கிறாரு எல்லா ரூபத்தில் இருக்க அந்த இறைவனை தான் இருக்கிறாரு அவரே தான் விளையாடிட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஏன் விளையாட்டை நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க அவர் விளையாடிட்டு போட்டுமே சரி இல்லை நம்மளால தாங்க முடியலல்ல இறைவன் நமக்குள்ள அவர் அந்த உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு செயல்படுற இறைவன் அப்படி இருக்கிறாரு அவரும் என்ன கர்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டவர் தான் நீங்கள் கர்மாவை நல்ல கர்மாவை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் சரி உங்ககிட்ட இருக்க இறைவனே சந்தோஷமான கர்ம நிலைக்கு மாறிடுவார் ஐயா என் பேர் மதன்யா அப்போ இந்த எல்லாரும் இந்த பெருவானிலை சொல்கிறதெல்லாம் பொய்யா இதெல்லாம் பெருவானிலை பெருவானிலை அடையிறது சொல்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் பொய்யா அதெல்லாம் கர்மால இல்லை அது வந்து ஏதோ ஒரு அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி ஆசை காட்டுறதுனால உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல விளைவுகளில் ஏற்படுத்துகிற காய்ச்சல் அதாவது ஒரு பொய்யையும் உண்மைன்னு எடுத்துக்கிடணுங்கிற மாதிரி ஒரு நல்லது விளைவுறதாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் பொய்யை கூட உண்மைன்னு எடுத்துக்கிடலாம்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக சொல்லப்பட்ட பொய் அது ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக சொல்லப்பட்ட பொய் அதான் என்ன நோக்கம் அதான் நீங்கள் வந்து அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் நல்லது செஞ்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணி நீங்கள் அதை நல்ல வழியில் திரும்புறதுக்காக தான் இல்லைன்னா வந்து மோசமான வழியில் போவோங்களே கர்மாவெல்லாம் கழிக்கணும்னா மோசமான வழியிலே போவீங்க நல்ல வழியில் தானே போவீங்க அப்போது இங்கே நிறைய பேர் இந்த இற இறந்து போகிறாங்க இல்லையா சில பேர் மட்டும் ஜீவ சமாதி அடைகிறாங்களா அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஐயா அவங்க கர்மாவை கழிச்சனால தான் சமாதிக்கு போகிறாங்க இவங்க கர்மாரியனால் தான் இப்போ மீண்டும் மீண்டும் பெரிய ஜீவ சமாதி அடைகிறதுங்கிறதுலாம் அது வேறு ஜீவ சமாதி அடைகிறது உடல் தான் ஜீவ சமாதி அடையும் அவங்க உள்ளே இருக்கிறவங்க வெளியே போயிடுவாங்க உள்ளே அவங்க உட்காந்தோன்னா ஜெயிலில் உட்காந்த மாதிரிலாம் ஆயிரும் அசைவு இல்லாமல் உட்காந்துறது ஒரு மரம் மாதிரி ஆயிடுறது தானது அதில் என்ன லாபம் இருக்குது ஒரு மரம் மாதிரி கடைசி வரைக்கும் அப்படியே ஒரு இடத்துலே நின்றுட்டே இருக்கிறது அதுதான் ஜீவ சமாதினா அது மரம் மாதிரி மாறிட்டேன்ட்டு அர்த்தம் அப்படி தானே அர்த்தம் மரம் மாறி மாறுறதுல என்ன லாபம் இருக்கு உண்மையில் அவர் உள்ள இருக்க போறது இல்லை அவர் பாடி ஒன்றா அழியாம கூட இருக்கலாம் இப்ப அந்த யோகானந்தான்னு சொல்லி ஒருத்தர் அவர் பாடியை விட்டு போயிட்டாரு என்ன அது அழியாம தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப காலமா வச்சிருந்தாங்க இப்ப தான் அதை புதைச்சிட்டாங்க இல்ல அவங்க தான் அந்த கர்மா முடிச்சுட்டு அதோட பிறவி இல்லாம இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க பிறவி இல்லாம அதோட முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் ஆயிருக்காங்க இல்ல பிறவி பிறவி தான் இரு தொடருக்கும் பிறவி முடிவுன்னு முடிவே கிடையாது பிறவிக்கு முடிவே கிடையாது தொடரத்தான் செய்யும் இப்போ அந்த மாதிரி நிலையில் போனவங்க திரும்ப வருவாங்களா யார் அந்த மாதிரி நிலையில் உடம்ப பத படுத்தி போனவங்க திரும்ப வருவாங்களா இல்லை அவங்க உடம்பு வந்து அந்த உடம்பு அவங்க உள்ளே இருக்கிறது வேற இல்லை உடம்பு அவங்க வேற உடம்பு வேற உடம்புங்கிறது நம்ம ஒரு சட்டை தான் அந்த சட்டையை அழியாமல் வச்சுருக்கிறாங்க உள்ளே இருக்கிற ஒரு சட்டையை விட்டு வெளியே போயிடுவார் திரும்ப அந்த யோகா வெளியே வேற இன்னொரு சட்டையை எடுத்துகிட்டு வருவார் திரும்ப ஒரு அவரே ஒரு நிச்சயமாக வருவார் ஆ சொல்லுங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ கர்மாவை க கழிக்கணுன்னா ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்படுதாரு அவருக்கு வந்து இப்போ நான் பொருள் உதவி கொடுக்குறேன் ஆனால் அந்த என்னுடைய நான் ஈட்டின பணம் வந்து நேர்மையான முறையில் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் எடுத்து ஈட்டியிருக்கேன் அவர்கிட்ட கொடுக்குற பணம் வந்து அவர் வந்து தப்பான வழியில் அதை உபயோகிக்கும் பொழுது அது வந்து பேடு இது வந்து எனக்கு இதாகும் இல்லை அவருக்கு சரி அவர் தானே தப்பு பண்ணுறாரு உங்கள் பணம் உங்களை பொறுத்தளவில் நீங்கள் அவர் அவரை நம்பி கொடுக்குறீங்க பணம் கொடுக்குறதுனால அவர் தப்பான வழியில் இது பண்ணும்போது அது எனக்கு இந்த கர்மம் எனக்கு கழியுமா இல்லை இப்போ அவர் வந்து எனக்கு கொலை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அருவா வாங்க வேண்டியிருக்கு க பணம் கொடுன்னு கேட்டு நீங்கள் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை சேரும் அது அவர் வேறு எதுவும் எனக்கு சுகம் இல்லை மருந்து வாங்குறதுக்கா பணம் கொடுன்னு கேட்டு அவர் அருவா வாங்கி ஒரு தடவை வெட்டுறாரு இது உங்களுக்கு எப்படி கர்மாக சேரும் அது உங்களை பொறுத்தளவில் நம்ம நல்ல க
சரி நீங்கள் எப்படி கர்மாவை டீல் பண்ணுறீங்க கர்மாவை நான் எதுக்கு டீல் பண்ணணும் நான் வந்து நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச நல்ல கர்மாக்களை பண்ணிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதனால் நாம் அதை நம்ம டீலிங்கும் அவ்வளோதான் மற்றது கர்மாங்கிறது அது வேலையை அது பார்க்கும் அவ்வளோதான் அப்புறம் முன் புராரத்த கர்மா செஞ்சத கர்மாவோ அது வேலையை அது பார்த்துக்கிட்டு போகுது நம்ம சு அது நம்ம சூழ்நிலை அமைகிறது தானே கர்மாங்கிறது நமக்கு ஒரு சூழ்நிலை அமைச்சு கொடுக்குது அந்த சூழ்நிலைக்கு அந்த கர்மா காரணமாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த என்ன சூழ்நிலை அமைச்சிருக்கோ அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிற முடிவு எடுக்கிறது உங்கள் கையில் இருக்குது அதை நம்ம நல்லதே நினச்சி நல்லதே செஞ்சுட்டு போகும் வந்துருங்க என் பேர் ரகவத்தமன் கர்மான்றது இருக்கோ இல்லையோ நமக்கு தெரியாது நம்ம பொதுவாக எல்லா மனுஷனுமே தர்மப்படி நியாயப்படி நம்ம நடக்கிறது தான் ஆசை விருப்பப்படுறோம் கொஞ்சம் தெளிவாக தெளிவாக இல்லை கொஞ்சம் மட்டும் இல்லை நிறுத்தி நிதானமாக பேசுங்க நமக்கு கர்மான்றதை பற்றி நமக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை குடும்பம் வரைக்கும் நிறைய பேர் நம்ம தர்மம் நியாயத்தை பற்றி பின்பற்றி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் பல விதத்தில் பல தப்பு செய்கிறது தூண்டுறது போலாக இருக்குது இதுக்கு நம் மனம் காரணமாக முற்பிரையின் காரணமாக எதுக்கு இது காரண கருத்தாக அமையுது என்ன சொல்கிறாரு ஐயா கர்மான்றத பற்றி எனக்கு ஒன்றும் புரியலைங்க இல்லை பழசை விடுங்க நீங்கள் விஷயத்தை கேள்வி சொல்லுங்க இப்போ நாம் வந்து நல்லது செய்யணும் தான் நினைக்கிறோம் தர்மத்தின் வழி நடக்கிறோம் ஆனால் நம்மள அறியாமே சில நிறைய தப்பு பண்ணுறோம் தப்பு பண்ண பிறகு தப்புன்னு உணர்ந்தாலும் அது எந்த வகை சாரும் அது அது நம்ம காரணமா அது நம்ம கர்மாவின் காரணமா அதாவது தப்பு பண்ணிடுறீங்க ஆமாம் ஆனால் தப்பு பண்ணிட்டோங்கிறத உணர்றீங்க ஆமாம் ஆமாம் இது நம்ம காரணமா நம்ம கர்மாவின் காரணமா இல்லை நீங்கள் தப்பு பண்ணால் நீங்கள் தானே காரணம் நாங்கள் தான் நான் தான் பண்ணுறேன் ஆமாம் நீங்கள் பண்ணால் நீங்கள் தான் காரணம் இப்போ ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேங்களே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சராசரியாக வாழ்க்கை வளரும் இப்போ நம்ம தண்ணி சாப்பிட்றது ஒரு தப்பு தப்பான பழக்கம்ன்றோம் நமக்கு நம்ம பொதுவாக நம்ம உள்ள நம்மக்குள்ளே பேசும்போது ஆனால் அது அது எப்போயாவது ஒரு அனுபவிச்சுக்கோங்க அது ஒரு நம்ம மனம் அது மேலே நாட்டம் அதிகமாக இருக்குது நம்ம அதை விருப்பமாக செய்கிறோம் செய்துட்டு முடித்த பிறகு இது தப்பு தானேன்னு உணர்றோம் இருந்தாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த தப்பாக தான் ஆசைப்படுறோம் இது இது வந்து எதை குறிக்குது இல்லை இப்போ இது வந்து நீங்கள் தப்புன்னு சொல்கிறது வந்து போதையில் சொல்கிறீங்க போதையில் இல்லாத நேரத்தில் போதை வேணுங்கிறீங்க ஆமாம் அது அப்படி இல்லை ஏன் அது 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 காரணம் இது இது காரணம் எது இது காரணம் எது நம்ம மனமா கர்மாவா இல்லை இப்போ இதில் கர்மாங்கிறது வராது இப்போ உங்களை உங்களோட மட்டும் தான் இப்போ நான் நாம் ஒன்றும் அதிகமாக தண்ணியில் சாப்பிட்ற பழக்கம் கிடையாது இல்லை நீங்கள் தண்ணியை போட்டுட்டு அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது தப்பு பண்ணுறீங்க என்னென்னா கர்மாவில் இப்போ ஏன்னா இந்த தப்பு நான் செய்யறது எனக்கே கேட்கலைங்க ஐயா இது நானே சில வந்து விளக்கமாக கேட்பேன் இந்த தப்பு நான் பண்ணலை எங்கள் பிள்ளையே ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணுறான் ஏன்டா இது மாதிரி பண்ணுறேன்னு கேட்குறேன் என் மனசுக்கு பிடிக்கி செய்கிறேன் உனக்கு தப்புன்னு நீ போயான்றான் அது அவனுடைய நாடுற அகந்தையா இல்லை கர்மாவா இல்லை இப்போ அது வந்து அந்த த பண்ணுறதுனால ஏதாவது தவறான காரியங்கள் நடந்ததுன்னு சொன்னால் இப்போ அவனை பொறுத்த அளவில் அது தப்பு நீட்டுறது இல்லாமலே கர்மானே எடுக்க முடியாது இல்லை நிறைய தப்பும் பண்ணுறானே அது தப்புன்னா வேறு செய்யலாமா அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கர்மாவாக மாறி இப்போ யாரா அதிகமாக நான் வேறு சுற்றி வாழ்ச்சி வீரர்கள் எங்கள் பையன் தான் வேறு யாரும் என் பிள்ள தான் ஒரே பிள்ள தான் சரி நம்மளாம் இப்போ அவரு இப்போ நல்ல நாள் விசேஷ நாள் சாப்பிட மாதிரி நமக்கு அது முக்கியமானது கிடையாது அவன் வந்து நிறைய நிறைய செய்வான் சொல்லுங்க இல்லை அதாவது அவன் செய்கிறது வந்து தண்ணி போடுறது வைக்கிறதுங்கிறதுலாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் தான் சூழ்நிலை இருக்குது ஒரு கர்மாவால் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் இருக்குது இருந்தாலும் தண்ணி போடுறது போடாது நம்ம கையில் தானே இருக்குது நாமளாக விரும்பி போடலாம் நாமளாக விரும்பி போடாமலும் இருக்கலாம் அப்போ நம்ம கர்மா தானே அது அதனால் அந்த கர்மாவை நாமளே இழுத்து போட்டுக்கிடுறோம் அது உங்களை உங்களை மட்டும் பொறுத்து இப்போ உங்கள் பையன் வந்து உங்கள் பையனே கிடையாது இல்லை அது அவனுடைய கர்மா அப்படி அது அது ஒரு தனி ஒரு தனி ஒரு சரீரம் அது அந்த சரீரத்து மூலமாக இன்னொரு ஆள் வந்திருக்கிறாரு அது உங்கள் பிள்ளைன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டுறீங்க அவ்வளோதான் அது வேறு அது வேறு இது உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட இது அந்த சூட்சம சரீரம் சம்மந்தப்பட்டதில் நீங்கள் தான் புது புது பிறவிக்கு வாரீங்க அதனால் மகனுடைய வழி வேற உங்கள் தகப்பனருடைய வழி வேற எல்லாம் தனித்தனியாக ஆத்மாக்கள் அது உங்கள் அந்த ஒரு ஆத்மா இன்னொரு ஆத்மாவெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணாது நீங்கள் உங்களையே தான் நீங்கள் இன்னொரு உடம்புக்குள்ளே போயிடுறீங்க அவ்வளோதான் 
அதனால் உங்களுடைய குழந்தைங்கிறது நீங்கள் அடுத்த பிறவிக்கு போனால் தான் அடுத்து உங்கள் குழந்தையாக நீங்கள் மாறுவீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து முன்னின பிறவியில் உங்களுடைய தப்பனாராக இருந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை இப்போ அதாவது சந்ததினிட்டு சொன்னால் நீங்கள் தானே உங்களுக்கு சந்ததி கா நீங்கள் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு பின்னாலே உங்கள் காலத்துக்கு பிறகு வர்றது தான் உங்களுடைய அடுத்த பிறவி அடுத்த பிறவி தான் உண்மையான உங்களுடைய மகன்கிறது உங்களுடைய அடுத்த பிறவி தான் உங்களுடைய மகன் உங்களுடைய முற்பிறவி தான் உங்களுடைய தகப்பனார் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தகப்பனார் இருந்திருப்பார் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த நம்ம சொல்கிற கணக்குப்படி தகப்பனும் கிடையாது பிள்ளைகளும் கிடையாது அது அவங்க வேற ஒரு ரூட் அது ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பாடினால நீங்கள் ஒன்றா சேர்றீங்க அவங்க இல்லை அது நீங்கள் வளர்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை இல்லையா நீங்கள் நல்ல முறையில் வளங்க சரி கடுமைங்கிறதுனால சரின்ட்டு அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் கடுமையாக பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு அதை தாண்டி போகணுங்கிற எண்ணம் கூட வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து அவங்கள சாமர்த்தியமாக பண்ணணும் சாமர்த்தியமாக வளர்க்கணும் முடிய கடுமையாலாம் வளர்க்கக்கூடாது கடுமை காட்டுறதுனால அவங்க பழையபடியும் அந்த கடுமையை ஒரு காலம் வரைக்கும் அந்த கடுமை கட்டுப்படுவாங்க அப்புறம் உங்களை அந்த கடுமையை பயன்படுத்தி உங்களை டாக்சர் பண்ணுவாங்க அதனால் கடுமைங்கிறது சரியான அணுகுமுறை இல்லை இல்லை அதெல்லாம் வந்து தேவத அம்சங்கள் அதெல்லாம் வந்து அதுவும் இருக்கு அதுவும் இறைவனுடைய அம்சம் தான் இறைவனுடைய இன்னொரு அம்சம் அது இது இது ஒரு அம்சம் இறை எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சம் தான் ஏன்னா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா இறைவன் வந்து யாரெல்லாமே எப்படி எல்லாமே படைச்சு டார்ச்சர் பண்றான்னு அந்த லாஜிக்கே சரியில்லாம் போயிடும் ஏன்னா இறைவன் ஒருத்தர் இருந்துக்கிட்டு எல்லாரையும் துன்பப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த லாஜிக்கே சரியில்லை அது இறைவனே வந்து துன்பப்பட்டுட்டு இருக்கிறான் மகிழ்ச்சி அடைகிறான்னு சொன்னால் யாரும் ஒன்றும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது அதனால் எல்லாமே இறைவன் தான் இறைவனுடைய சொரூபம் தான் எல்லாருமே இருக்கிறோம் அதனால் எல்லாருமே இறைவனாக இருக்கிறோம் நாம் வந்து இப்படி இப்போ ஒரு இதாக இருக்கிறோம் இப்போ அதே நேரத்தில் நம்முடைய செயலில் நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலே இந்த இறைவனுடைய அம்சம் தானே சொல்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் மாறிக்கணும் ஆமாம் ஒவ்வொரு இறைவனுடைய அம்சம் தான் அதாவது நல்ல மனிதனும் இறைவனுடைய அம்சம் தான் மோசமான மனிதனும் இறைவனுடைய அம்சம் தான் எல்லாம் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு அதாவது இப்போ நினைக்கிறோம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சூசைட் பண்ணுறவங்களாம் சொன்னால் பரப்பு வேண்டாம்னு தான் போகிறாங்க ஆனால் பாடி விட்டு போனோடனா முதல் பரப்பு எனக்கு தான் வேணும்னு நிற்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து உடல் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு டேஸ்ட்டில் பழகிட்டோம் அந்த டேஸ்ட்டில் பழகிட்டதுக்கு பிறகு அந்த டேஸ்ட்டெல்லாம் டேஸ்ட்டில் நம்ம வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுங்கிற எண்ணம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் உடலுக்குள்ளே நுழையணுங்கிற எண்ணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பரப்பு வேணும்னு டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க ஐயா வணக்கம் இப்போ கர்மா வந்து சரீரத்தை சேர்ந்ததா ஆன்மாவை சேர்ந்ததா சரீரம்னா இந்த சரீரம் இப்படி போயிடுச்சு ஆமாம் செய்தல் வந்து கர்மா செஞ்சது வந்து இந்த சரீரம் அதாவது சரீரத்து மூலமாக உள்ள இருக்கிற ஒரு சரீரம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அருவாளை வச்சு ஒருத்தர் வெட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அருவாளை தூக்கில் போட முடியுமா இல்லை அப்போ இல்லை ஐயா கர்மா வந்து யாரை பின்தொடருது சரீரத்தையா ஆன்மாவையா அந்த ஆன்மாவை தான் பின்தொடருது ஆன்மா வந்து சுத்தமானது அப்பளுக்கு இருக்கிறது ஆன்மான்னு இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து சூட்சம சரீரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சூட்சம சரீரத்தை சொல்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கம் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை தான் நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க நீ சூட்சம சரீரம் வந்து ஒரு சரீரம் இருக்கும் மனோ சரீரம் இருக்கு மனோ சரீரம் தான் வந்து அடுத்த பிறவிக்கு போகுது அந்த மனோ சரீரம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிறது சூட்சம சரீரம் அடுத்த பிறவிக்கு போகும்போது என்னென்னு சொன்னால் அது காரண சரீரமாக மாறுது காரண சரீரமாக மாறி என்ன ஒரு பாடி எடுத்ததுக்கப்புறம் பழைய புது சூட்சம சரீரமாக உருவாகுது அப்போ வந்து நிலையானது வந்து ஆன்மா கிடையாது சூக்ம சரீரம் ஆன்மாங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சூட்சம சரீரத்தை கூட ஆன்மானு கூட எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்போ வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்து வைக்கிறது நல்லது கிட்டத்த போகிறோம் சூக்ம சூக்ம சரிவர் மூலமாக அடுத்த பிறவி வந்து வேற ஒரு உடம்புல வந்து அதை செய்ய வைக்கிறது இல்லை அனுபவிக்க வைக்கிறது அதான் அதான் வேற வேறு வேற ஒரு ரூபத்தை எடுத்துகிட்டு அனுபவிக்கிறது அதுதான் பட் இருந்தாலும் உடல் மாறிடுது 
ஒரே ஒரே சூட்சம சரீரமாக இன்னொரு சூட்சம சரீரமாக மாறி வேலை செய்யுது பார்த்துக்கிடுங்க வணக்கம் இப்போ நாங்கள் தான் முன் முற்பிரிவிலே நாங்கள் தான் எது நானே தான் முற்பிரிவிலையும் பிறந்திருக்கிறேன் இந்த பிரிவை நான் தான் எடுத்திருக்கிறேன் ஆமாம் அடுத்த பிரிவை நீயா தான் பிறக்க போகிற அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆமா இப்போ போன பிறவியில் நான் செஞ்ச கர்மா வந்து நல்லதோ தீயதோ எந்த கர்மா சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் அது என்னோட போன ஜென்ம மரணத்துக்கு அப்புறம் அது அந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா இல்லை இந்த ஜென்மத்தில் அது என்ன தொடர்ந்து வரும் இல்லை வந்து அக்கௌண்ட் அதான் வந்து சஞ்சிதான் சொல்கிறோம்ல உங்கள் பேங்க் பேலன்ஸில் வந்து பத்து கோடி ரூபா சேர்ந்துருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த பத்து கோடி ரூபாயும் எடுத்து வர மாட்டீங்க பத்து கோடி ரூபா இருக்கிறது வந்து சஞ்சித கர்மா நீங்கள் பழையபடி செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா தான் எடுத்து வரீங்க ரெண்டாவது பிறவிக்கு வரும் பொழுது அந்த ஒரு கோடி ரூபா வந்து பிராரப்த கர்மா அந்த பிராரப்த கர்மாவை மட்டும்தான் ஜாதக ஜோதிடங்கள் டீல் பண்ணும் சஞ்சித கர்மாவெல்லாம் அது பிராரப்த அந்த ஜாதக ஜோதிடங்கள் சொல்லாது அதே மாதிரி புதுசாக செய்யக்கூடிய ஆகாமிய கர்மாவையும் ஜாதக ஜோதிடங்கள் எதுவுமே பேசாது அதனால் என்ன சொன்ன ஜாதக ஜோதிடங்கள் வந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் தான் அதில் உண்மை இருக்குது அறுபது பர்சன்ட் அதில் சொல்ல முடியாத அம்சங்கள் நிறையா இருக்குது அதனால் அது வந்து அறவுரையான ஒரு அதை நம்பி நம்ம ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது அப்போ ஜோதிடத்துக்கும் கர்மாவுக்கும் தொடர்பு உண்டா இல்லை உண்டு உண்டு அதான் உண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உண்டு ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் தான் இருக்குது அதை நம்பி நீங்கள் பிரேரணம் பண்ண முடியாது சரிங்க நல்லது ஐயா அப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா நல்லது மட்டும்தான் பண்ணணும் ஆமாம் நல்லது பண்ணால் தான் அது நீங்கள் நல்லதே நினச்சி நல்லதே பண்ணுங்க நல்லதே நடக்கும் அது ரைட்டியா நான் ஒரு சில பேர்த்த பார்த்துருக்கேன் வாழ்க்கை முழுக்க நல்லது தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க பொருளாதாரத்தில் முன்னேறவே முடியல இதை பற்றி என்னையா இல்லை நீங்கள் நல்லா உங்களை மட்டுமே பார்க்காதுங்க நல்லா மட்டும் பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னால் உங்களை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதுங்க நல்ல முறையில் பாருங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நல்லது பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல வாழ்வு தான் இருக்கும் அது நல்லது மட்டுமே பண்ணால் போதுமா ஆமாம் நல்லதே நினச்சி நல்லதே பண்ணுங்க நன்றி நல்லா ஐயா இப்போ இந்த சமாதி ஆகிறவங்களுக்கெல்லாம் சுஷ்ம சரீரம் திரும்ப வரும்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஊட்டி தானையா யார் நீங்கள் ஊட்டியா இல்லை ஏன்னா என்ன திருச்செந்தூர் 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 ஓகே ஓகே ஐயா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் மகரிஷியில் ஊட்டியில் மகாலிங்க மையான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இன்னமும் இருக்கார் அப்புறம் வாலாஜாப்பேட்டை நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எங்கெங்கே இருக்காங்க நான் டேட்டா சொல்கிறேன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது முன்னோர் ஏற்கனவே போன மகான்களை கூப்பிட்றாங்க வர சொல்லி மருத்துவம் பார்க்குறாங்க உடம்புல என்ன பிரச்சனைன்னு ஸ்கேன் பண்ணி அதோடய ரிசல்ட்டை சொல்கிறாங்க அகர்த்தியர் வாரம் வராரு ஒருத்தர் உடம்பை தொடர்மையாக ஸ்கேன் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்க அதோடய சொல்யூஷனும் சொல்கிறாங்க இதுமாரி ஊட்டியில் மகாலிங் லிங்க மையான்னு ஒருத்தர் பண்ணிகிட்ருக்காரு சென்னையில் வாலாஜாப்பேட்டையில் ஒரு ஐயா பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்போ எந்த ஒரு மகனையும் கூப்பிட்டா வந்து அதோட சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து பிறவி எடுத்திருந்தாங்க வரமாட்டாங்கல்ல அது எப்படி அது சொல்கிறாங்க இல்லை பிறவிகள் வந்து உடனே எடுக்கணும்னே அவசியம் இல்லை அவங்க சிலவங்க வந்து ஞானிகள் வந்து அவங்க எப்படி கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் கூட அவங்க அந்த பிறவிலையை விட கண்டி பண்ணால் பண்ணலாம் இஷ்டப்பட்ட பிறவி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சராசரி மனிதர்களுக்கு வந்து இஷ்டப்பட்ட பிறவி எடுக்க முடியாது அந்த அவங்க கர்மாவுக்கு தகுந்த பிறவி தான் எடுக்க முடியும் இப்போ இதே மாதிரி சில மகான்கள் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி சூட்சும சரீரத்தில் இருந்து கூட சில காரியங்கள் பண்ணலாம் அது அவங்களுடைய இதை பொறுத்தது அதுக்காக அது பொய்யின்ட்டு அர்த்தம் இல்லை அதுவும் உண்மை தான் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை ரிலே பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ரிலே பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு தான் கேடுது இல்லை இல்லை இப்போ திரும்ப அவங்க சூட்சும சரீரம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே இப்போ இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்களா அப்போ அவங்களோட முடிச்சுட்டு போயிட்டனால தான் அப்படி இருக்காங்களா அவங்களோட கர்மலாம் தீர்த்து போயிட்டனால தான் இல்லை அவங்க இப்போ அவங்க எல்லாமே கர்மா விட்டுட்டு எங்கேயும் போகிறது இல்லை கர்மாவோட தானே இருந்து நான் செயல்பட்டுட்டு தானே இருக்கிறாங்க இது சூட்சும சரீரத்தில் வந்து இறங்க இறக்கலாமா எல்லாம் அருள் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ அவங்க ஏதோ செயல் இருந்து தானே செயல்படுறாங்க போகலல்ல இல்லாமல் போகலல்ல இல்லை இந்த உடம்பு உடம்பு எடுக்கிற இது முடிச்சிட்டாங்கல்ல சூட்சும சரீரத்தில் தானே இருக்காங்க ஆமாம் சூட்சும சரீரத்தில் தான் இருக்கிறாங்க இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க நல்லா தான் பண்ணுறாங்க அதில் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாலும் கூட அவங்க இன்னொரு சரீரத்துக்கு போ அவங்களா ஒரு சரீரத்தை எடுக்காமல் சூட்சும சரீரத்தில் இருந்தே சில காரியங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து தெய்வங்கள்னு சொல்கிறோம்ல அந்த தெய்வங்கள்லாம் சூட்சும சரீரத்தில் தானே இருக்குது அது அந்த சூட்சும சரீரத்தில் இருந்துக்கிட்டே சில காரியங்கள் பண்ணுறாங்கல்ல அது
உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த நிலையில் போய் அங்கே இருக்கேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஆசை வைப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது பிடிக்காது ஒரு ஆசை அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணம் தான் வரும் அப்படி ஒரு நிலையும் உண்டு இல்லை அது நீங்கள் வேணும்னா இருந்துக்கலாம் நீங்கள் பிறக்கணும் பிறக்காதெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா பிறந்துக்கலாம் ஆனால் அது என்ன சொன்னால் அவங்க எப்போ வேணாலும் பிறந்துக்கலாம் அக பிறக்காமல் இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அங்கே இருந்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு தானே இருக்கிறாங்க அந்த வேலையை நீங்களும் அதே மாதிரி வேலையை பார்க்கணும் பார்க்கலாம் அந்த அந்த வேலையும் பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் பிற ஒரு தர ஒரு ஒரு உடலை எடுத்து கூட அந்த வேலையை பார்க்கலாம் சரிங்க நான் சொன்ன பதில்கள்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப நம்மளோட சூழ்நிலை சந்தர்ப்பங்களுக்கு காரணம் வந்து கர்மா அப்படிங்கிறோம் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம நல்லது செய்தும் கெட்டது செய்ததும் நம்ம சுயசிந்தனையை மீறி செய்தது எல்லாமே நம்ம காரணமா இல்லை அதுவும் அந்த கர்மா செய்யுமா இல்லை நீங்கள் உங்கள் கடமை வந்து சுயசிந்தனையோட செயல்பட தான் உங்களுடைய கர்மா அதான் நீங்கள் நீங்கள் செய்யணும் அது நல்லது நீங்கள் மோசமானதும் செய்யலாம் நல்லதும் செய்யலாம் உங்கள் சுயசிந்தனைப்படி நல்லதே செய்யுங்க நன்றியா கேள்வி மாதிரி இல்லை திருக்குறளில் ஒரு குரல் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அப்படின்ட்டு அதில் நல்லது பண்ணால் நல்வினை பண்ணால் சொர்க்கம் தீவினை பண்ணால் நரகம் அப்போ இந்த ரெண்டு வினையுமே இருள் ஏன்னா ரெண்டுமே டெம்பரவரி சொர்க்கமும் டெம்பரவரி நரகமும் டெம்பரவரி அப்போ இந்த ரெண்டையுமே மாறி மாறி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நீ எந்த காரியம் பண்ணாலும் நான் பண்ணலை இறைவன் பண்ணுறான்னு நீ நினச்சிக்கிட்டேன்னா நீ சொர்க்கத்துக்கும் போக மாட்டேன் நரகத்துக்கும் போக மாட்டேன் இந்த ரெண்டு டெம்பரரி ஸ்டேட்லேயும் நீ இருந்து அந்த இருள்ங்கிற ஸ்டேட்லேருந்து நீ வந்து இருள் ஒன்று அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்குது ஏன்னா நம்ம கர்மம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது பகவத்கீதையிலே சொல்கிறாங்க ஒரு சனம் கூட உன்னால் கர்மம் செய்யாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க கர்மம் பண்ணால் உனக்கு நல்லது பண்ணால் நல்லது கெட்டது பண்ணால் கெட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் அங்கே செயல் பண்ணாவே ஏதாவது ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ரிசல்ட் இருக்குது அப்போ இறைவனுடைய நான் நாம அவன் நான் பண்ணலை அவன் பண்ணுறான் அப்படின்னு நினச்சி இந்த ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிற மாதிரி நான் பண்ணலை நீ பண்ணுற அப்படின்னு நினச்சா அந்த மாதிரி செயல் பண்ணால் புது அக்குமுலே புது கர்மா எடுத்துக்காம அதாவது நிஷ்காமிய கர்மான்னு சொல்லுவாங்க நிஷ்காமிய கர்மாங்கிற மாதிரி அதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் கர்மாவை கான் கடந்து செயல்படுற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆசையை போட்டும் செய்கிறதில்லை வெறுப்புலையும் செய்கிறதில்லை செய்யும் பொழுது நிஷ்காமிய கர்மானிட்டு சொல்கிறது அது இப்போ நம்ம நம்ம இதில் வந்து நிஷ்காமிய கர்மத்துக்கு முக்கியத்துவம் தர்றோமா நீங்கள் அதை நிஷ்காமிய கர்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் சரி அது தண்டனை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அந்த கர்மா நம்மளை சேருமா இல்லை அதாவது தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய கட்டத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் நீதிபதியாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன தீர்ப்பு சொல்லுவீங்க தண்டனை கொடுக்குற தீர்ப்பு தானே சொல்லுவீங்க அதுதான் கரெக்டு நீங்களே த நீதிபதியை எழும்பி போய் அவரை போய் ரெண்டு அடி கொடுக்க மாட்டார்களா அவர் அவருடைய கடமையை செய்வார் அந்த கடமை வந்து தண்டனையாக கூட மாறலாம் இல்லை நீதிபதி வந்து அவர் கடமை தானே செய்கிறாரு அவர் கடமை வந்து குற்றம் செய்கிறவங்க தண்டிக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை தானே விடுதலை பண்ணார்னு சொன்னால் அவருக்கு அது கடமையிலிருந்து தவறின மாதிரி தானே ஆகும் அதுதான் மோசமான கர்மாவாக மாறும் அவர் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சானா தான் நல்ல கருமாவாக இருக்கும் அல்லது அவர் நியாய ஒரு நடுநிலையிலிருந்து சொல்லும் போது நிஷ்காமிய கர்மாவை கூட எடுத்துக்கலாம் அது எதிர்வினை வருது இல்லையா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவர் நல்லதே நினச்சி தண்டனை வந்து நல்ல இதாக கொடுக்குறாரு ஆனால் பட் அவர் சூழ்நிலை அவருடைய சூழ்நிலை அவருக்கு வந்து எதிராக நடைபெறுது நீ என்ன இப்போ யாருக்காக ஒருத்தவங்க தண்டனையும் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீ எனக்காக தண்டனை கொடுத்தேன் நான் அவனுக்கு பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அவங்க நேர்மையாக செயல்பட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து அடி விழுது இல்லை யாருமே வந்து நீதிபதியை யாருமே வந்து எதிரியை யாரும் எடுக்கிறது இல்லை நீதிபதி வந்து ஒருத்தர் தண்டிச்சதுனால நீதிபதிகளை யாரும் எதிரியாக எடுக்கிறது இல்லை அப்படி யாரும் எதிரியாக எடுத்த மாதிரி எனக்கு தெரில அவர் அவர் கடமை செய்கிறாரு தான் எடுப்பாங்களோ இல்லையே நீதிபதி வந்து அவர் சொந்த லாபத்துக்காக செய்கிற மாதிரி இல்லை அது அவருடைய கடமை அதுதான் 